。では続いて、え25歳元エンジニア IT 企業営業マンですえ。夢は漫画家です。内向的で神経質なので営業1年やってみてとてもストレスが、えー、高く平日は頭がよく働きません。えー、絵の研究が楽しく続けられて最高に範囲になります。しかし漫画で食っていくのは簡単ではございません。過去を決めて漫画に全振りするべきかリスクを考えた漫画を描きつつストレス少ない仕事を両方でやっていくしかないでます。僕は後者賢いと思ってますが、えー、大悟さんはどう思われますかということなんですが、えー、これいい話があります。えー、とアダム・グラントさんっていう、えー、人のですね本でオリジナルズっていう素晴らしい本があるのでまずはこれを読んでもらいたいんですね。なんでかっていうとあのこの本を見てもわかるんですけど基本的には新しいことやって成功してる人ってみんな副業でやってます。なぜかっていうと本業にそれをした瞬間に新しいことが考えられなくなるんですよ。例えば分かりやすい例で言うんだったら明日食っていかなくちゃいけないと思うと凡庸でもう今あるものみんながすぐ返すなものをですねあのー、考えるんですよ。ところがあのーもし皆さんに本業があった場合、うん、本業があった場合ってどういうメリットがあるかっていうと、本業があると副業でそんなにお金を目指さなくても良くなるので、結構新しいことができるんですよ。で、ここがポイントで、個人が、ちっちゃい企業とか個人が成功しようと思ったら、大企業がやってることと同じことやっちゃったら絶対負けるんですよ。広告費とか規模も違うし。うん。同じもの作ったら、ユニクロレベルの服を皆さんが作って売ろうと思ったら、ユニクロってめちゃくちゃ大量の服を買うんで、すごい安いんですよ。世界レベルで売ってるんで。だからその、いい質の服を安く仕入れられるから、数の暴力でユニクロに勝てないんですよ。っていうシンプルな力がユニクロにあるので、だから皆さんがもしやろうと思ったら、大企業ができることやっちゃダメなんですね。だから逆に言うと、皆さんが明日を生きるために必要なコモディティ、えー、誰でも考えられるような商品を作っちゃったら間違いなく負けるので、あのー、副業として本業を始めるのがいいです。で、この例を教えてくれるのが今、あの出したアダム・グラントさんの、あのー、あのー、なんか、なんですか、内容なので、よかったら見てみてオリジナルですね。あとは、あの、両立するのが難しい場合は、こちら、ハイブリッドワーカーっていう本がありまして、これ、両立するための時間割りというか、時間の使い方なんかを具体的に教えてくれてるので、よかったらこれ見ていただくと、両立できるんじゃないかなと思います。確か、いましたよ。漫画家と普通の仕事は、あの、両立してるとかもいましたので、よかったら見てみてください。はい。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。の無料の体験リンクと、僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。